প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ প্রিয় দেশবাসী এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাই ও বোনেরা যে যেখানে আছেন আসসালামু আলাইকুম আমি অধ্যাপক ডক্টর নাসিমা সুলতানা অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিদিনের মতো আজকেও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি কোভিড উনিশ দৈনিক সংবাদ বুলেটিন নিয়ে আজ তিন জুন দুই হাজার বিশ বিশ জ্যৈষ্ঠ চোদ্দোশো সাতাশ আপনাদের সামনে সর্বশেষ বাংলাদেশের অবস্থা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরব তথ্য দেওয়ার আগে একটি বিষয় আলোকপাত করতে চাই সেটা হলো করোনা রোগের মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ দাফন সৎকার বা ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা বা এসওপি আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডিজিএইচএস ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় তবু একটু বিশেষভাবে সকলের অবগতির জন্য বলতে চাই যে এই মৃতদেহ নিজ নিজ ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করে দাফন এবং সৎকার করা যায় নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহের সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে বডি ব্যাগ বডি ব্যাগ না পাওয়া গেলে পলিথিনে মুড়িয়ে স্থানান্তরের জন্য মনোনীত কবরস্থান বা পারিবারিকভাবে নির্ধারিত স্থানে মৃতদেহ দাফন করা যায় শুধুমাত্র কোভিড হিসাবে আলাদা কোনো কবরস্থান নির্দিষ্ট করার কোনো দরকার নাই পারিবারিক কবরস্থানেই এই মৃতদেহকে দাফন করা যাবে এবং অন্য ধর্মের জন্য সৎকার করা যাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছেন যে এটা প্রমাণিত হয়নি যে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির দেহে কোভিড উনিশ ভাইরাসটি ছড়িয়েছে মৃতদেহ সৎকার করতে আসলে দুই তিন চার ঘন্টা সময় লেগেই যায় তিন ঘন্টা পরে এই ভাইরাসের আর কার্যকরতা থাকে না মৃতদেহ শরীরে সেই জন্য মৃতদেহ থেকে এই ভাইরাস সরানোর কোনো ছড়ানোর কোনো সম্ভাবনা নাই এই জন্য আমরা দাফন ক্রিয়া চালানোর সময় সতর্কতার সাথে অবশ্যই চালাবো যা নির্দেশনা আমাদের ডাব্লিউ ডিজিএইচএস ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে সেই নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা পারিবারিক কবরস্থানে এই দাফন ক্রিয়া করতে পারি এবং উপযুক্ত সতর্কতা নির্দেশনার কাজ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে আমার মনে হয় যে দাফন নিয়ে অনেক সময় কোভিড ডেডিকেটেড কবরস্থান এইসব বিষয় নিয়ে যখন কথা হচ্ছে এই বিষয়টাকে আমরা আসলে বিবেচনা নেওয়ার কোনো দরকার নেই এটা পারিবারিকভাবেই পারিবারিক কবরস্থানেই দাফন করা যাবে এবং অন্যদের অন্য ধর্মের জন্য সৎকার করা যাবে তথ্য তুলে ধরব আজকে আমরা পঞ্চাশটি পরীক্ষাগারের রিপোর্ট আপনাদের সামনে তুলে ধরব এখানে উল্লেখ করছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরীক্ষাগারটা ছিল তারা বিশেষ কারণে এই পরীক্ষাগারে আর কার্যক্রম চালানবেন না বলে আমাদের জানিয়েছেন কাজী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাগারের রিপোর্ট আর আমাদের কাছে থাকবে না এবং শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুর এই পরীক্ষাগারের মেশিনটি একটু টেকনিক্যাল কারণে মেশিনটি কাজ করছে না এই মেশিন আবার কার্যকর হলে আমরা শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুরের রিপোর্ট আপনাদের সামনে দিব আজকে আমরা পঞ্চাশটি পরীক্ষাগারের নমুনা সংগ্রহ পরীক্ষা এবং এর ফলাফল দিব পঞ্চাশটি পরীক্ষাগারে নমুনা সংগৃহীত হয়েছে পনেরো হাজার একশো তিনটি চব্বিশ ঘন্টায় পরীক্ষা করা হয়েছে বারো হাজার পাঁচশো দশটি নমুনা এবং এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তিন লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো তিরাশিটি যা নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে দুই জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত পঞ্চান্ন জন শনাক্তের হার একুশ দশমিক পাঁচ চার শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে চারশো সত্তর জন এ পর্যন্ত সুস্থ এগারো হাজার পাঁচশো নব্বই জন শনাক্ত বিবেচনা সুস্থতার হার একুশ দশমিক শূন্য দুই শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন সাঁত্রিশ জন এবং এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন সাতশো ছেচল্লিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন পাঁচ শতাংশ মৃত্যুর বিশ্লেষণে পুরুষ আঠাশ জন নারী নয় জন বয়স বিশ্লেষণে একুশ থেকে তিরিশ বছর একজন একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর তিনজন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পাঁচজন একান্ন থেকে ষাট বছর বারো জন একষট্টি থেকে সত্তর বছর বারো জন একাত্তর থেকে আশি বছর চারজন এবং বিভাগ অনুযায়ী দেখা যায় ঢাকা বিভাগে ১৯ জন চট্টগ্রাম বিভাগে ১৩ জন সিলেট বিভাগে একজন রংপুর বিভাগে দুই জন খুলনা বিভাগে একজন স্থান হিসেবে হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেছেন একত্রিশ জন বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন পাঁচজন এবং মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসছেন একজন চব্বিশ ঘন্টা আইসোলেশনে তিনশো পঁচানব্বই জন আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছেন একশো সাঁত্রিশ জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ছ হাজার চারশো আটানব্বই জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন তিন হাজার পাঁচশো জন 
মোট আইসোলেশন শয্যা তেরো হাজার দুশো চুরাশিটি ঢাকা মহানগরীতে সাত হাজার দুশো পঞ্চাশটি ঢাকা সিটির বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ছ হাজার চৌত্রিশটি আইসোলেশন শয্যা আছে এ সকল হাসপাতালে আইসিউর সংখ্যা তিনশো নিরানব্বইটি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট একশো বারোটি এখানে হাসপাতালের বিষয়ে একটু উল্লেখ করতে চাই ঢাকাস্থ বসুন্ধরা যে কনভেনশন সেন্টার যেটাকে হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়েছে এই হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এখানে দু হাজার শয্যা প্রস্তুত করা হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে আছে দুই হাজার চারশো আঠাশ জন ছাড় পেয়েছেন তিন হাজার একশো পঁয়তাল্লিশ জন এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন দুই লাখ বিরানব্বই হাজার আটশো তেরো জন এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার নয়শো পঁচাশি জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন সাতান্ন হাজার আটশো আঠাশ জন এই সংখ্যাটি বাসায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সহ সারা দেশে চৌষট্টি জেলার সকল উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা আছে ছয়শো উনত্রিশটি প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সেবা প্রদান করা যায় একত্রিশ হাজার নয়শো একানব্বই জনকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহ হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নয় এ পর্যন্ত পঁচিশ লাখ নয় বিতরণ হয়েছে নয় চব্বিশ ঘন্টায় এবং এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী একুশ লাখ সত্তর হাজার পাঁচশো তেইশটি বর্তমানে মজুদ আছে তিন লাখ আটত্রিশ হাজার ছয়শো উনিশটি টেলিফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেয়া এবং ফোন কল গ্রহণ করা অব্যাহত আছে চব্বিশ ঘন্টায় ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছেষট্টিটি এবং এ পর্যন্ত ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে বিরানব্বই লাখ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশো সাতাত্তর জনের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মুক্ত পাঠে হটলাইনে সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক ষোলো হাজার দুইশো আটান্ন জন এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় এখানে আরও যুক্ত হয়েছেন পাঁচজন চিকিৎসক বর্তমানে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন চার হাজার দুইশো সতেরো জন চিকিৎসক এখানে উল্লেখ করতে চাই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিডিসি বিভাগ বা কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল বিভাগ থেকে যারা নতুনভাবে শনাক্ত হয়েছেন তাদের ফোন কলের মাধ্যমে খবর নেওয়া হচ্ছে এবং তাদের আক্রান্ত হওয়ার প্রথম দিন আক্রান্ত হওয়ার সাত দিন এবং চোদ্দ দিনের মধ্যে তাদের পরামর্শ দেওয়া হবে যেগুলো চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ হতে পারে ডিসইনফেক্টেন্ট বিষয়ে পরামর্শ হতে পারে যে বাসায় থাকলেও তারা কিভাবে ডিসইনফেক্টেন্ট হবেন সেই বিষয়ে পরামর্শ এবং তার ব্যবহার্য জিনিস কিভাবে ডিসইনফেক্ট হবে এই বিষয়ে এই বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা থেকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে দশটি টেলিফোনের মাধ্যমে স্ক্রিনিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে বিমানবন্দরে চব্বিশ ঘন্টা স্ক্রিনিং হয়েছে দুশো জন স্থলবন্দরে পাঁচশো সাতানব্বই জন সমুদ্র বন্দরে দুশো তিন জন সর্বমোট চব্বিশ ঘন্টা এক হাজার জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে এবং বিমানবন্দর স্থলবন্দর সমুদ্রবন্দর ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনে সর্বমোট স্ক্রিনিং হয়েছে এ পর্যন্ত সাত লাখ চার হাজার পাঁচশো চল্লিশ জন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি যা গ্রহণ করা হয়েছে সিচুয়েশন রিপোর্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দুই জুন দুই হাজার ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে এগারো হাজার তিনশো তেত্রিশ জন এ পর্যন্ত দুই লাখ তিরাশি হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ জন মৃত্যুবরণ করেছেন চব্বিশ ঘন্টায় দুশো সাতান্ন জন এ পর্যন্ত আট হাজার জন বিশ্ব পরিস্থিতি চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত এক লাখ তেরো হাজার একশো আটানব্বই জন এ পর্যন্ত একষট্টি লাখ চুরানব্বই হাজার পাঁচশো তেত্রিশ জন মৃত্যুবরণ করেছেন চব্বিশ ঘন্টায় চার হাজার দুইশো বিয়াল্লিশ জন এ পর্যন্ত তিন লাখ ছিয়াত্তর হাজার তিনশো বিশ জন এটিও আমরা সংগ্রহ করেছি সিচুয়েশন রিপোর্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দুই জুন দুই এই ছিল আমাদের কাছে তথ্য শেষ করব তবে যাবার আগে আবারও বলব আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে অবশ্যই প্রত্যেককেই মাস্ক ব্যবহার করব এবং এখানে আরেকটি বিষয়ে জানিয়ে রাখি যে মাস্ক ব্যবহারের যে অর্থনৈতিক সুবিধা যেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শক বলেছেন যে আমরা একজন মাস্ক ব্যবহার করলে তার যে অর্থনৈতিক বেনিফিট বা উপকার সেটা হলো তিন হাজার তিন হাজার থেকে ছয় হাজার ইউএস ডলার কারণ মাস্ক ব্যবহার করলে রোগ প্রতিরোধ করা যায় এবং রোগ প্রতিরোধের ফলে যা যে আক্রান্ত না হলে এই এতগুলো অর্থ সাশ্রয় করা যায় এবং ঘরে তৈরি কাপড়ের মাস্কই বৈজ্ঞানিকভাবে সম্মত ঘরে তৈরির মাস্ক আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা ঘরের পুরনো কাপড় দিয়েও পুরনো কাপড় দিয়েও তিন স্তর বিশিষ্ট মাস্ক তৈরি করে পরা যায় এবং এই এই ক্ষেত্র বলা যায় যদি আমরা এক এক টাকা একটি মাস্কের ক্ষেত্রে ব্যয় করি তাহলে আমরা এক হাজার টাকার উপকার পাবো কারণ এই মাস্ক ব্যবহার করে আমি আমার রোগ প্রতিরোধ করতে পারবো তবে অবশ্যই 
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং হাত ধোয়ার বিষয়টিও এর সাথে অব্যাহত থাকবে আপনারা সকলেই মাস্ক পরিধান করুন মাস্ক যথা নিয়ম মনে যে মাস্ক পরুন নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন এবং আপনার পাশের জনকেও সুরক্ষিত রাখুন এখনো রাস্তাঘাটে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ চায়ের দোকানে পানের দোকানে বা যে কোনো আড্ডা অনেকে মাস্ক পরিধান করছেন না আমি এই ক্ষেত্রে আমাদের যারা মিডিয়া আছেন প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অন্যান্য অনলাইন মিডিয়া যারা আছেন সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব আপনারাও এই বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাবেন যেন প্রত্যেকেই মাস্ক ব্যবহার করে কারণ এটি একটি প্রধান অস্ত্র এই কোভিড ভাইরাস বা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা কখনোই এটিকে অবহেলা করতে পারি না এটি একটি প্রধানতম নিয়ামক এই সংক্রমণকে প্রতিরোধ করা তার সাথে জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা বা ছয় ফুট দূরত্ব মেনটেন করা কমপক্ষে তিন ফুট দূরত্ব অবশ্যই মেনটেন করতে হবে বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এই নিয়মগুলো যেন আমরা অবশ্যই মেনে চলি যারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন তারা যেন কঠোরভাবে কোয়ারেন্টাইনের শর্তগুলো মেনে চলেন যারা আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে আছেন তারা যেন আইসোলেশনের নিয়মগুলো কঠোরভাবে মেনে চলেন কারণ আপনার চলাফেরার উপর নির্ভর করছে আপনার পরিবারের অন্য সদস্যটি সুস্থ থাকবে কি না আপনি যত নিয়ম মেনে চলবেন আপনার পরিবারের অন্য সদস্য তত সুস্থ থাকবে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই আশা করি পরামর্শগুলো মেনে চলবেন কারণ প্রত্যেকের সুস্থতা মিলেই বাংলাদেশ সুস্থ বাংলাদেশ সুন্দর কাজী সবাই এই পরামর্শগুলো অনুসরণ করবেন এই কামনা করে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেশকে সুস্থ রাখবেন আসসালামু আলাইকুম